，谁是史莱克最勇敢的人？小五姐姐。小五姐姐打怪兽保护我们最勇敢了。那你们知道吗？其实小五小时候可是很胆小的。真的吗？当然是真的。<笑>小五，你怎么了？唐三哥哥有毛毛虫。你呀、啊，太胆小了，有毛毛虫踢走就好了。谢谢你，唐三哥哥。小五，你要勇敢起来，我相信你会是勇敢的姑娘。唐三，快来踢球！好了，我去踢球了。小五，把你身上的糖给我吃。为什么？让你给就给，不给就收拾你。你，你欺负人。还有，以后离唐三哥哥远点。你这个胆小鬼，不配做他的朋友。小雪，咱们走吧，跟这个胆小鬼说话都觉得丢脸。<笑>小五，你怎么哭啦？小精灵，他们都笑我是胆小鬼欺负我，我想变强大变勇敢。小五，你晚上到后山去，那里会有你变勇敢的方法。真的吗？我一定会变勇敢的。外面好黑啊，后山会不会有野兽？我，我不敢出去。这可怎么办？小五，你要相信自己，要勇敢的走出去。你一定是个勇敢的姑娘。小五，放弃吧，你胆小懦弱，你就适合待在安全的屋子里。我，我该怎么选择啊？小五，你就听我的，去后山寻找勇气的来源。你就听我的，待在这里，哪都不要去。我知道了，我要走出去寻找勇气。好黑呀、啊，我。我不害怕，我是勇敢的姑娘，我要勇敢。哪来的歌声？好吓人！我我不怕，我要勇敢，我一定要找到勇气的来源。小姑娘，你在找我吗？啊，鬼鬼新娘，我我来找勇气。勇气，小姑娘，如果你回答我三个问题，我就告诉你勇气在哪。好。好的，第一个问题，我刚才的歌声好听吗？好听，这是我听过最好听的歌声。我希望能和你成为朋友，和你一起唱歌。很好，小姑娘，你的回答让我很满意。我可以赠送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第二个问题，什么动物是森林中的百兽之王？这个我知道，老虎最厉害了，它有锋利的牙齿和爪子，还有像鞭子一样的尾巴。森林中的小动物都怕它，所以老虎是百兽之王。很好，小姑娘，你回答的非常完整，我再送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第三个问题，用我送你的力量打败一只强大的老虎。什么？不要啊！好可怕。不行，我我不能害怕，我我要打败你。鬼新娘，我打败老虎了。很好，受的伤疼吗？疼，但是我好开心。勇敢的小姑娘，记住这种打败困难后开心的感觉。当你来到我面前，回答这三个问题后，你找到勇气了吗？我我明白了，谢谢你，鬼新娘。我是一个勇敢的人，我会用自己的力量保护喜欢我的小伙伴的。小伙伴们，我们都是最勇敢的。大魔法，黑化吧！臭小五，我是蓝色妖姬，左边是黄色预警，右边是红色风暴，他们两个都是我的弟弟。今天就由我们三个来守护小镇的安全。无论你遇到什么困难，你都可以来找我们。妖姬叔叔，小五不知怎么了，满大街要所有人的零食和玩具，如果不给，就把他们变成蔬菜狗头。啊！小五一直都是好孩子，怎么会变成这样？走去看一看。卖冰糖葫芦，又酸又甜的冰糖，给钱就卖。我的冰糖葫芦呢？妈呀，见鬼了！阿七，你的玩具真好玩。<笑>小五，你干嘛抢我的？啊？小五，你怎么把阿七变成了？奇怪，小五今天怎么变成这样了？大哥，小五像是中了黑魔法，不受自己控制，老是抢别人的东西，可不成。屏幕前的小朋友们可不能向黑化的小五学习，这是不礼貌的行为。兄弟们，我们必须赶快找出事实真相，启动时光穿梭机。雪儿，你怎么了？妈妈，为什么大家都喜欢小五，没人喜欢我？就连我最喜欢的唐三哥哥，竟然要娶小五为妻，我太生气了。雪儿。
不要生气，我有办法让大家都不喜欢小五。走。喂，臭兔子，看这里，古纳拉黑暗魔法，黑化吧。臭小五，我要让整个小镇的人都讨厌你。好啊，原来又是比比东他们娘俩搞的鬼，看我不把他抓起来。比比东，跟我回换孩子管理局接受惩罚吧。哥，生日快乐。嗯，谢谢大家来参加我的生日聚会。等小五来了。我们一起切生日蛋糕，怎么回事？都过去这么久了，小五怎么还没到？不会是出什么事了吧？对呀、啊，小五那么爱唐三，今天唐三生日，他肯定不会迟到的。大家可以一起帮我找找小五吗？我们出去找小五，你在家等着，万一小五回来了呢？好，有消息要马上通知我呀。小五，你现在究竟在哪呢？三哥生日快乐，这是我送你的生日礼物，希望你喜欢。谢谢你，千仞雪。今天的生日聚会取消，我再等小五消息。你先回去吧。嘿嘿，我是不会告诉唐三，小五被我和五六七藏在了深山里。只要小五不出现，唐三就是我的了。三哥，我我知道小五在哪。真的吗？小五在哪？快告诉我，我要去找他。小五，小五和五六七在一起。他说他们要去游山玩水，再也不回来了。让我告诉你，不要再找他了。怎么会这样？都怪我自己平时太忙，说好的带他出去玩，总是失约，他一定是伤心极了。三哥，你喊我们姐妹花过来什么事啊？十三，这是喜欢你的小可爱给你的。哇，好漂亮的皇冠呐、啊！十三，你戴上真漂亮，我想我的好兄弟阿七肯定也会喜欢的。Yeah. 三哥，我有吗？千仞雪当然有你的，你的小可爱等级达到了六十分，来戴上吧。三哥，我的呢？很抱歉，小五。你的粉丝等级没达到六十分，是没有皇冠呢？不会吧，三哥，你是不是搞错了？小五怎么会没有呢？难道小五没有小可爱们支持了吗？如果真的是这样，那我千仞雪不就是大陆最漂亮的公主了吗？这不行，只有我的好闺蜜小五才能是那个最漂亮的公主。不会的，一定是小五的粉丝忘记去做下脚测试。哦、小可爱们，如果你喜欢我，就让他们看看我也可以有皇冠的，让他们看看我也是有真爱粉的。小五，三哥相信你。小五童，赶紧把你的兔耳朵交出来！臭皮蛋，才不给你！呵，既然如此，就别怪我不客气。住手！不要再打了！天哪，吸血鬼来了！赶紧跑！小朋友，你没事吧？吸血鬼姐姐，我没事，谢谢你刚刚帮了我。小妹妹，我实在是看不下去，有人被欺负。还有，你怎么看到我不跑啊？你不害怕吗？害怕呀！但是你帮了我，你肯定不是坏人。我要给你送很多小花花，真是开心啊！别人都给我丢头，只有你愿意给我送小花花。冲你这句话，我要请你吃好吃的。走吧，小妹妹。吸血鬼姐姐，是不是只要有人给你送小花花，你就会帮助他保护他呀？没错，只要他们不给我丢害怕的头，要是他们受欺负了，我都会出来保护他们的。天哪，你这吸血鬼想干嘛？赶快放开我的小五头，不要欺负他！蓉蓉阿姨，吸血鬼姐姐没有欺负我，刚刚我被欺负，她还帮了我。傻五头，你不要被他骗了，那可是吸血鬼啊！是真的，蓉蓉阿姨，行吧，那就相信你。要是吸血鬼敢欺负你，我就跟他拼了。小五头，我们赶快走吧，等下餐厅关门了。